Mabilis lang yung pain niya. 5 seconds. Tatanungin nyo naman ako kung bakit ako nagpa-pierce. Ang, ang sagot ko ay dahil... Hello everyone! This is me again, Angela Hobog, at welcome back sa ating YouTube channel! Yeah! At kung bago ka pa lang sa ating channel, eh make sure na click mo na ang thumbs up button, subscribe button, pati na rin ang notification bell button para mas ma-update ka sa ating mga susunod pang videos. At ang video nga po natin ngayon ay tungkol sa aking uh, mga naging karanasan dahil na, alam ko nababasa nyo na sa title na ako ay nagpalagay ng mga panibagong piercings. So sa ating video para sa araw na ito ay share ko sa inyo yung aking mga naging experience, kung paano ko siya inaalagaan, kung magkano, saan ako nagpalagay, and yung mga kaya kong i-share ay susubukan kong i-share sa inyo sa video ito. Uh, disclaimer lang guys ha, ako po ay hindi expert, hindi po ako professional. Pagdating sa mga usapang piercings na yan. Ako po ay umasa lang din sa Google, sa internet, sa mga search, search para yung mga gusto kong ma-share sa inyo ay eh kahit pa paano meron akong konting um, knowledge na ma-share sa inyo tungkol sa akin pong mga piercings. Hindi ko naman ina-encourage po ang lahat na kung ano yung makikita nyo sa video ito ay gawin nyo rin. Kumbaga, ang akin lang, isha-share ko sa inyo yung aking naging journey sa pagpapalagay ko nitong aking bagong piercings. Itong January 9, nitong taon lang, 2021, uh, nag-decide ako na magpagawa or magpa-update, magpalagay ng panibagong piercing. So, dalawa yung pinagawa ko. Ang una is yung rook piercing. So, papakita ko na siya sa inyo ngayon. Ayan, ito yung rook piercing. And yung pangalawa is itong helix. So, itong tatlong to, syempre ito yung since birth. Ay, since birth. <laughs> yung pagkapangan ko Tapos itong dalawang to, yung lobe. Ito ay pinagawa ko matagal na. Siya, kaya siya ay fully healed na. Matagal na siya. At kung tatanungin nyo naman ako kung saan ko pinagawa itong aking mga piercings, uh, ilalagay ko dito sa screen yung kanilang Instagram page and send na lang kayo sa kanila ng message. Paano ba magpabuk sa kanila? Unang-una, punta kayo dun sa Instagram page nila tapos mag-send kayo sa kanila ng DM dahil lang alam ko, bago kayo makapagpa-pierce sa kanila, sa kanya, kay Tel, ay kailangan nyo muna mag-set ng appointment. Hindi kayo basta-basta pwedeng pumunta doon dahil gusto nyo na ng araw na yon magpa-pierce. So, ang alam ko, by appointment sila dahil parang medyo marami na rin client si Tel. So, yung aking naging experience, uh, noon nga, noong January 9, nakita ko lang bigla na nag-story sila na nag-a-accept daw sila nung araw na yon ng mga walk-ins. So, parang bihira lang nila gawin yun kasi by appointment nga sila lagi. So, ang ginawa ko, ginrab ko na kaagad yung opportunity na yon para ako ay magkaroon na or ma... Uh, mas magawa ko na yung dati ko pang gusto na magpa-update or magpabutas na nga po. Kaya, ayan. Send lang ako ng message sa kanila na pupunta ako doon and then, sabi nila, nagbigay lang si Tel ng oras kung anong oras ako pwedeng magpunta sa kanya. Uh, meron nga pala akong mga nakuhang clips nung araw na nagpa-pierce ako or pinagawa ko yung aking piercings and papakita ko na lang siya sa inyo. Mabilis lang yung pain niya. 5 seconds. Thank you. 
ba ng pangalawa? Okay. Okay, ganyan. Saan kayo ito? Ayun. Pinapatanggal ko lang yung mga excess na dugo. Na mga blood. <laughs> wala na ako nararamdaman ngayon. Hindi wala masakit. Na, mm -hmm. Parang wala lang. Tatanungin nyo naman ako kung kamusta yung naging experience ko sa aking mga piercings. Uh, sa totoo lang, matagal ko nang gusto talagang ipa-update or matagal, na ako, matagal ko nang gusto magpabutas ulit. Hindi lang ako talaga makaabot dun sa slot nila dahil palagi nga silang fully booked. Hindi naman ako masyadong kinabahan dahil nga nagkaroon na ako ng experience dito sa dalawang lobe. Uh, thumbs up din, sobrang thumbs up sa kamay ni Tel nung nag... Uh, gawa ng piercings ko dahil napakagaan ng kamay niya. Parang halos wala akong masyadong maramdamang pain. At kung i -re ko yung pain, 10 ang pinakamasakit. Siguro 4 lang para sa akin. Another disclaimer ha, hindi tayo pare-pareho po ng pain tolerance. Pwedeng yung sobrang sakit sa inyo ay sa akin hindi naman gaano masakit. And pwede naman yung sobrang sakit sa akin ay uh, sa inyo parang wala lang. Depende na lang din siguro sa gagawa ng piercings nyo kung magaan ba yung kamay nila o may kabigatan. Tsaka nga pala isa pa, lalong lalo na dun sa mga minor, um, uugaliin nyo magpaalam muna or magtanong sa inyong mga magulang bago kayo magpagawa or magpalagay ng kung anik-anik sa inyong mga katawan. Ano nga ba yung mga piercings na pinagawa ko? So, kagaya ng sinabi ko kanina, meron akong helix at saka rook. So, itong mga piercings ko nga pala ay inspired by Catherine Bernardo. Yes, sinanap ko pa talaga to sa kanyang Instagram para ito din yung papagawa ko. Dahil ang gaganda kasi ng mga piercings ni Kat, uh, parang very minimal. Ang alam ko itong yung ganito na set ng piercings niya, yun yung kauna-unahan niya mga naging piercings. Yung una kong i-explain sa inyo is itong rook. Ito yung rook piercing ko. So, ito yung piercing sa ating ears cartilage sa pinakataas na ridge ng ating tenga. So, ito kasi yung, nasa, ito kasi yung pinakamataas na ridge ng ating tenga. So, yun yung rook. Siya ay nasa taas ng tragus. Ito kasi yung tragus. So, yung nasa taas, yun yung rook. Uh, pagdating naman sa experience ko dito sa rook, Uh, para sa akin, yung first 5 seconds lang yung masakit sa kanya. And then, yung pag, nung nakalipas na, wala na. Hindi naman ganun. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, napakagaan ng kamay ni Tel. Napakalaking tulong nga sa akin nung no, no, first 5 seconds lang yung masakit. Kasi nga, dito sa rook, dalawa yung bubutasan. Siyempre, yung nandito sa upper, tsaka yung nasa lower part ng ridge. Ang sunod ko namang pinagawa ay itong helix. Siya yung piercing na located sa ating ears o upper ears cartilage. Ayan siya. At pagdating naman sa naging experience ko dito sa Helix, uh, napakabilis lang niya. Sing bilis lang nitong dalawang lobe na to. Ganun siya kabilis. So, ang kaibahan lang, yun nga, medyo may pain dito. Pero sabi ko sa inyo, yung first 5 seconds nga lang yung parang medyo masakit sa kanya. Kasi, ito, nandito siya sa malambot na part. So, parang mabilis siya mag-heal. Ito namang Helix tsaka Rook na pinagawa ko ay eh, nandito sa may cartilage ng ating tenga. Kaya, ayun, medyo matagal daw yung process ng kanyang healing. Masasabi ko lang, kayang-kaya naman yung sakit at saka tolerable naman siya. Hindi naman siya yung sakit na alam yung iiyakan nyo or yung kinakailangan nyo, kakailangan nyo pa yung mga nanay nyo. Ganun, hindi. Hindi naman ganun. <laughs> tolerable naman yung ano, pain niya. Tatanungin nyo naman ako kung bakit ako nagpa-pierce. Ang, ang sagot ko ay dahil wala lang. Wala lang. Wala talaga akong dahilan. Siguro dahil nga ang pinaka main reason ko na lang ay matagal ko na siyang gustong padagdagan pa. Pagdating naman dun sa aftercare na kanilang tinatawag dahil itong mga ganito, uh, meron yung mga aftercare. Hindi mo siya basta pwedeng pabayaan lang. So, meron silang nilagay sa kanilang Instagram page din mismo ng kanilang... Um, aftercare, tsaka yung mga cleaning guide. So, bumili nga pala ako sa kanila nitong kanilang sea salt. Ayan, yan ang itsura. Bumili ako nung sea salt nila dahil uh, ito daw yung makakatulong para mas mapabilis mag-heal itong aking mga piercings. So, ipapakita ko rin sa inyo dito sa screen yung kanilang cleaning guide dahil meron silang cleaning guide. Sabi, kailan daw siya kailangan linisin. First at morning, after taking a shower, para daw ma-remove yung mga excess na shampoo and conditioner na natira dito sa ating piercings. And second at night, before going to bed, to clean off a whole day's amount of dirt. 
So, sabi nila, Do not overclean. Overcleaning can irritate the piercing. Do not skip cleaning. Skipping can let bacteria in and cause infections. Gently remove crusts and dried blood when cleaning. Being harsh to your piercing can tear the tissues outside and cause deep wounds. So, yung mixture. Paano ba yung mixture? So, itong sea salt, so, kukuha ako ng 1 4 tablespoon nito. Tapos, i-dissolve ko siya sa 250 ml or 1, 1 cup of warm distilled or mineral water. So, meron silang um, three methods of cleaning. Yung una, soak your whole ear in the cup containing the solution for 5 to 10 minutes. So, yung pangalawa, soak a cotton swab into the mixture and clean around the piercing. At yung pangatlo, put the mixture in a spray bottle, spray on the piercing and clean around with a cotton swab. Ang nagagawa ko pa lang sa kanila is yung using a cotton swab at saka yung using uh, cotton itself. So, whichever method you use, let the solution soak and then pat dry to avoid crystallization of salt water. So, nakalagay din may tips din dito. You can reuse mixtures when put in a spray bottle and stored in a refrigerator for up to 3 days. Dispose after 3 days. Note, dispose after 24 hours when not refrigerated. Ito ay galing na sa kanila dun sa Instagram page ni Tel. So, wala tayong gagawin kundi sundin yung mga nilagay nila dito para mas, map mas mapabilis ang paggaling ng ating mga piercings. Extra tip, huwag niyo palaging hawakan ng hawakan yung mga pinagawa niyong piercing, lalong-lalo na kung bago pa lang siya. At lalong-lalo na kung madumi yung mga kamay ninyo to avoid irritation. Para na rin hindi siya masyado ma-infect at saka ma-irritate. And kung tatanungin niyo naman ako kung magkano, itong aking root piercing, ito, siya ay nagkakos ng 450 pesos at itong helix ay 300 pesos. Okay? Tell, yun ang kanyang rates. Kung gusto nyo malaman yung iba pang rates ng ibang kanilang piercings, send na lang kayo ng message sa kanila. Again, ilalagay ko yung kanilang IG or Instagram page dito sa ating screen. And ang location naman, dito lang siya around sa Tanawan, Tanawan City, Batangas. Uh, hindi ko naman pwedeng basta-basta ilagay yung kanilang location dahil mas maganda kung mag kayo mismo yung magsisend sa kanila ng message para sa appointments nyo. At yung aking overall experience, ang masasabi ko sa kanya ay super worth it. Yes, napaka-worth it niya pag makikita mo, napakaganda, diga. Maalala ko sa kanya, uh, kapag nakikita ko siya ay pinilagay ko siya ngayong pandemic. Yun, yun na lang siguro yung pinakamaalala ko sa kanya. Uh, healing time, yung healing time nitong uh, Rook, sabi ni Tel nung tinanong ko ay 8 to 12 months. And ito namang Helix ay sabi ay 6 to 8 months. So, Oo, medyo matagal siya compared dito sa mga uh, dalawang lob na pinagawa ko dahil nga siya ay nandito sa cartilage ng ating tenga which is yung, yung matigas na part. So, siguro uh, part yun kung bakit uh, medyo matagal yung pag heal ng ating piercings pag dyan banda, dito, dito banda sa taas yung ating mga ipapalagay. Again ha, hindi ko naman kayo na-encourage lahat na kapag nakita nyo itong video to ay magpagawa rin kayo. Ang akin lang, gusto kong i-share sa inyo. Kasi baka mamaya masisi ako ng mga, alam nyo na, magulang nyo. Ang um, akin lang, gusto ko lang i-share yung aking whole experience or yung aking whole journey nung pinagawa ko tong aking mga piercings. At ayun na nga guys, so maraming maraming salamat po sa panonood ninyo sa ating video and sana kahit papano meron kayong kahit konting na natutunan or napulot dito sa aking uh, video para sa araw na ito and sana nagustuhan niyo yung mga pinagawa ko <laughs> mga pinab bagong pinagawa kong piercing sa aking tenga maraming maraming salamat sa panonood guys huwag niyong kalimutang i-like ang video na to kung nagustuhan niyo i-share sa mga friends niyo para malaman din nila yung kahit konting mga shiner ko kanina comment sa baba kung meron kayong mga gustong uh, video suggestions pa kung meron kayong mga gusto pang ipagawa sa akin at huwag na huwag niyong kakalimutang mag-subscribe Again, maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next videos. Bye!